Hi, ich bin Eddie und ich spiele Civilization 6. Willkommen zurück zu meiner Partie mit dem Japanischen Reich. Äh, bevor ich hier gleich auf Spiel fortsetzen klicke, möchte ich mich bei allen bedanken, die jetzt einschalten, die bereits eingeschaltet haben und sich das alles anschauen. Wenn euch das gefällt, gebt mir doch ein Like oder einen Kommentar. Ich freue mich über euer Feedback und über das Gefühl, dass ich vielleicht mehr Civilization 6 Videos machen soll. Besonders bedanke ich mich wieder bei Scath, der mir ein ganz tolles Bild geschickt hat per E-Mail. Und äh, dieses Bild werdet ihr in dieser Folge als Thumbnail wiederfinden. Ähm, und zwar war, ist das eine Hommage an Sean Bean, dessen Stimme ich einfach vergöttere in diesem Spiel. Also vielen Dank, Scath, für das Bild hier. Ein kleines Dankeschön zurück. Ich verwende das Bild als Thumbnail. Und dann legen wir mal los. Wir haben unsere zwei Städte, Nagoya und Kyoto. Äh, wie ist der Stand ansonsten? Okay. Wir sind ein paar Gegner. Wir sind hier ziemlich gut aufgestellt mit unseren Kriegern. Oh, das sind Siedler. So, welche Einheit benötigt Befehle? Er hier. Der Speer. Der soll sich mal hier dieses unentdeckte Gebiet anschauen, damit wir mal einen Eindruck davon bekommen. Okay, irgendwie kann er nicht nach da oben schauen. Na gut, dann ist es halt so. Äh, dann will ich ihm aber jetzt mal sagen, dass er langfristig... Ne, kann ich jetzt noch nicht. Dann ab zur nächsten Runde. Interessant, sehr, sehr viele Krieger in dem Spiel. Oh, eine erste Handelsstraße, die nicht uns gehört. Oh, wir werden ja hart angegriffen. Ah, das tat sehr weh. Wir haben extrem viel Schaden bekommen. Mal gucken, ob wir uns jetzt dagegen wehren können. Ähm, erstmal ein paar neue Policies, sage ich jetzt mal. Aber wir können den Unterhalt... Nee, ich finde... Ja, wobei... Beides, beides cool. Ähm... Ich werde wahrscheinlich tatsächlich... Gottkönig nochmal wählen. Und das dabei belassen. Obwohl die Kampfstärke gegen Barbaren könnte jetzt wieder sinnvoll sein. Deswegen mache ich das mal kurz. Ja, unsere Politikagenda steht. So, du Kollege, du sollst mal wieder automatisch erkunden. Okay. Und ihr hier unten, ihr sollt mal zurück angreifen. Ich weiß auch nicht, wie schlau das ist, aber es wäre doch ganz gut. Wenn wir jetzt angreifen, dann ziehen wir den mh, nicht so viel ab, wie ich dachte. Vielleicht sollten wir uns doch zurückziehen und lieber noch einen Krieger erforschen. Hm, Finde ich nicht gut. Finde ich nicht gut, dass wir da so schwach sind. Andererseits sollte ich das hier so langsam mal einnehmen. Aber wenn die uns nochmal angreifen, dann sind wir halt auf jeden Fall weg. Das ist nur ein geringer Sieg. Das sollte besser werden. Na gut, dann werden wir uns doch zurückziehen und uns dann dort verschanzen. Genau, halt euch dann mal dort. Und ihr könnt von hier aus auch nicht angreifen, richtig? Das ist echt bitter. Ihr geht auch nochmal zurück. Dann werden wir wahrscheinlich in den Verteidigungsmodus gehen, wie ich das nochmal bei Yu-Gi-Oh! so sagen pflegte. Und... Die Siedler. Wieso soll ich hier nichts bauen? Weil hier kein Wasser ist. Hier oben ist ganz gut Wasser. Und ich glaube, wenn ich hier oben baue, dann habe ich zumindest eine gute Abgrenzung zu Rom und Paris, wenn ich hier schon mal einen Platz habe. Aber hier sind auch noch ähm, Barbaren. Aber hier ist Reis. Reis ist immer gut. Ich freue mich über Reis. Hm, vielleicht ist das ein gutes Plätzchen. Sehr neutral. Ich müsste halt diesen, äh, diesen Stamm da weg kriegen bzw. loswerden. Dann habe ich hier auf jeden Fall eine lange Linie, von der aus ich wahrscheinlich viel erreichen kann. Dann bewegen wir uns weiter, Kollegen. Bis nach da oben. Oder reicht das schon? Das reicht wahrscheinlich schon. Und die soll sich dann auch noch mal ein bisschen bewegen. Okay, mal gucken, ob das so schlau war. Vielleicht kämpfen wir dann gleich mal gegen die und machen die mal platt. 
Hier wird ein Schrein fertiggestellt. Hier mache ich aktuell den Hafen. Ähm, Scaff hat mir auch empfohlen, nach dem Hafen und einem kleinen Leuchtturm, den großen Leuchtturm zu erforschen. Das werde ich mir nochmal genauer anschauen. Ähm... Ich glaube, ich pausiere noch mal kurz den Hafen, wenn das okay ist. Sehe ich denn hier? Ah, da oben steht er. Und würde mal eben noch einen Krieger mir holen, um hier dieses blöde Dorf loszuwerden. Okay, jetzt die Ausrichtung wählen. Ich fühle mich echt so schlecht, dass ich so sehr auf Militär gehe aktuell. Ich gehe lieber auf politische Philosophie. Fühle ich mich wohler. In Kyoto fehlen auch noch Annehmlichkeiten, fällt mir gerade wieder auf. Und in uh, oh ja genauso. Das heißt wahrscheinlich Kultur. Und mal gucken, was jetzt passiert. Was macht denn eigentlich mein Bötchen hier hinten? Die Galeere? Ja. Ah ja, die Idee war mit der Galeere einen meiner Siedler, äh, Speer zu bewegen. Oha! Oh nein, da kommen jetzt auch noch Reiter an. Das ist nicht cool. Was mir gerade auffällt, ist, dass äh, Valletta anscheinend von sich aus einen Handelsweg zu uns baut. Das war mir so nicht bewusst. Das, okay, das habe ich verstanden mit den Annehmlichkeiten. Freundschaft abgelaufen. Ach, unsere Freundschaft mit Trajan ist abgelaufen. Interessant, dass das geht. Barbaren nähern sich. Ach, hier unten haben wir das Barbarenproblem. Ja. Das heißt, ähm, eigentlich müssen wir angreifen, im besten Fall. Aber wir werden sowas von drauf gehen. Wir sollten uns eigentlich ausruhen. Also verschanzen. Und mit denen... Kann ich die stacken? Na, wie ist denn das? Da kann ich mich gar nicht hin bewegen. Und dann halt hier hoch. So, und ihr kämpft ihr jetzt gegen die. Ich habe ein bisschen Angst vor den Reitern da oben. Und es ist nur ein geringer Sieg. Also so richtig lohnen tut sich das nicht. Aber bis die Reiter bei uns sind, wird es auch dauern. Die müssten sich hier schon geschickt bewegen. Den greife ich jetzt schon mal an. Okay. Ja, hätte besser sein können. Alles nicht so optimal, zumal ich hier jetzt gleich was bauen möchte. Wessen Galeeren sind das hier unten eigentlich? Ja, jetzt sind die schon weg. Mal schauen, ob wir jetzt angegriffen werden. Oh nein, die können sich da rumbewegen. Das ist nicht gut. Ja, 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 ja. Wir werden gerade von den Barbaren ziemlich äh, klein gehalten, sage ich mal. Denen geht es gar nicht mehr gut. Wenn ich die jetzt angreife, ist das Dorf wahrscheinlich weg, nehme ich mal an. Ich würde die Krieger dafür, glaube ich, sogar opfern. Ja, ich mach das. Autsch. Jawoll. Sehr gut. Plus 45 Gold auch noch. Den geht's jetzt zwar nicht so gut, aber jetzt kann ich hier in Ruhe eine Siedlung bauen. Ähm. So, wen habe ich denn hier ausgewählt? Die hier, denen geht's auch gar nicht mehr gut. Gar nicht mehr. Wenn ich die jetzt befördere, dann werden die geheilt einerseits. Aber dann kann ich nicht mehr angreifen. Mal schauen, der Angriff... Wieso? Ach, die stehen ja hier. Ich dachte, ich könnte die besser angreifen. Aber oh, ich kann die erst in, wieder in der übernächsten Runde angreifen. Das ist nicht so cool. Äh, trotzdem muss ich mal in diese Richtung spielen. Und die hier werde ich jetzt befördern, bevor sie komplett zerstört werden. Ich mach mal Garnison, weil das gerade irgendwie 
sich so anfühlt, als wären sie eine Garnison. Hm, wie man sieht, habe ich ein, äh, jetzt einen animierten Tageswechsel, einen, Ta einen Tageszeitwechsel, deswegen wird es gerade dunkel. Finde ich ja ganz nett. Finde ich ja ganz nett. Vielleicht ändere ich das nochmal im Laufe des Spiels, aber gerade finde ich das sehr gemütlich. So, was Neues produzieren. Wir haben jetzt hier dieses, wie nennt sich das nochmal, diesen Schrein haben wir gebaut. Wir sollten jetzt aber mal was bauen, was sie wirklich brauchen. Kultur wollen die nämlich haben. Ich glaube, ein Monument sollte das denen geben. Oder gibt es eine gute Alternative? Nee, deswegen gibt es jetzt ein Monument. Ach, sieht das nicht schön aus? Ich mag Japan, ja. Mal gucken, was jetzt passiert. Wir haben hier oben einmal diese Konfrontation und hier unten. Ah, sehr gut. Oh, sehr gut. Jetzt haben wir diesen Fall hier unten. Können die hier einsteigen? Wie funktioniert das? Geht das? Geht das nicht? Anscheinend geht das nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist sehr, sehr schade. Das kommt man nicht hierher, das ist das Problem. Hier ist nämlich ein Berg. Ich müsste die irgendwie transportieren können und ich dachte, das ginge. Wenn ich die jetzt hier rüber bewege, geht auch nicht tatsächlich. Ja. Ach, das ist, ach, das ist schade. Ich habe mir das echt ein bisschen äh, schöner vorgestellt. Also weiter automatische Kunden und ihr auch. Und nächste Runde. Die Musik ist auch extrem angenehm in dem Spiel. Geht nach oben. Wir wurden gar nicht angegriffen von den Pferden, sondern der Speer. Gut. Das ist gut. Die anderen wurden angegriffen, nicht die, die schon Schaden hatten. Jetzt können wir uns überlegen, was wir machen. Das wird eine geringe Niederlage, aber äh, doch verheerend. Ich würde gerne sehr weit weglaufen, aber anscheinend ist sehr weit weglaufen gerade nicht wirklich drin. Ich verteidige so ein bisschen. Ich trotzdem platt gemacht, wenn ich hier rüber laufe, habe ich vielleicht ein bisschen mehr Glück, ihnen zu entkommen. Mache ich jetzt erstmal. Weil dann werden vielleicht die Speer erstmal angegriffen. So, jetzt wird's ernst. Und zwar will ich mit denen jetzt natürlich angreifen einmal. Ach, das sieht doch super aus. Bedeutender Sieg. Fantastisch. Und nochmal. Ja, super. So sieht's nämlich aus. Mit Japan äh, macht man sowas nicht, Leute. Ach, wie schön. Ich habe ja angefangen, diesen Hafen zu bauen. Jetzt habe ich es abgebrochen. Aber die Baustelle besteht immer noch. Finde ich sehr gut. So, ihr geht mal ähm, schon mal hier hoch. Hm. Da oben werden die sich ausruhen und ihr... Okay, ihr könnt jetzt hier noch, erstmal noch nichts machen. Das hier oben könnte gleich ernst werden. Ich glaube, ich muss die hier mal ähm, aufhalten. Die, sollen mal, die können theoretisch auch hier schon eine Siedlung bauen. Aber ich bin doch lieber weiter da oben. Aber erstmal abbrechen. Oh, die Reiter gehen in die Richtung. Hm, hm, hm. Flussverteidigung ist deren Vorteil. Das heißt, andersrum wäre das wahrscheinlich auch mein Vorteil. Aber ich bin echt so gut wie platt. Ich werde mich jetzt trotzdem versuchen zu heilen. Und ich habe jetzt neue Krieger. Die kommen natürlich direkt hier hoch. Ich bräuchte, glaube ich, wahrscheinlich doch eine Handels Handelsroute, um schnell zwischen meinen Städten reisen zu können. Und ihr... Vielleicht kommt ihr auch mit hoch. Besser ist, wenn ihr hier unten bleibt. Und das da zerstört. Das war doch eigentlich mein Ziel. Aber ich kann das in der nächsten Runde allein mit denen machen. So, jetzt wollen wir mal äh, den Hafen weiterbauen. ja, ah, die sind mir jetzt doch viel zu nah da dran. Ich wollte das doch abbrechen. 
Nicht gut, nicht gut. Die sind sehr teuer gewesen. Oh oh. Okay, die gehen weiter auf den Speer. Mein Vorteil. Und jetzt kann ich hier angreifen. Herrlich. Einfach eingenommen. Oh, sehr gut. Ohne Kampf. So gefällt mir das. Und ihr Siedler, sollt ihr einfach hier siedeln? Ich glaube, ich mache das lieber. Einfach schnell hier siedeln, schnell... Schnell einfach die Einheit wegkriegen. Hm, hier oben ist halt schon der bessere... Okayama wurde so eben gegründet. Herzlich willkommen im Repertoire des japanischen Reiches. Na schön, schön klein, gemütlich am Fluss neben dem Mount Fuji. Ah, sehr gut. Ihr könnt euch jetzt bis fortbewegen. Das ist natürlich ein großer Vorteil für uns. Und dort haltet ihr euch schneller. Und davon aus können wir wahrscheinlich auch besser verteidigen. Das ist doch schön. Hm, was produzieren wir dort als allererstes? Eigentlich am liebsten was, was sich was schnell passiert. Sowas wie ein Krieger nochmal. Aber ich glaube, ich werde doch eher auf was Sinnvolleres gehen. Und äh, direkt ein... Kann ich einen Handwerker? 29 kostet der. Ei, so teuer. Ist gerade vieles teuer. Ja, hier ist alles teuer. Also ist egal, was ich mache. Ich mache jetzt... Ähm ja, die meine anderen Krieger kommen eh hoch. Deswegen kann ich hier gleich was Sinnvolles bauen. Und ich entscheide mich für den Kornspeicher. Sehr schön. Und mal gucken, wie die hier gerade... Ein Einwohner, der hier oben... Forscht und Nahrung holt. Kann ich auch noch hier unten ziehen? Egal, alles gut. Nächste Runde. Jetzt wird spannend hier an der Front. Gerüchten zufolge. Frankreich ist von der Antike zur Klassik fortgeschritten. Wird auch mal Zeit. Kulturbanausen. Than a man on foot. Oha, ganz vergessen. Sehr gut, das heißt, ich kann jetzt bald Reiter erstellen. Das ist äh, ziemlich cool. Eine neue Forschung brauchen wir jetzt. Und wahrscheinlich ab oben schießen. Ja, könnte ich jetzt mal machen. Ne? So, die, meine Verteidigung soll ja stärker werden. Bergbau wird jetzt natürlich auch... Interessant, weil ich hier oben ähm, Steinressourcen habe. Aber bis ich dann äh, Handwerker habe, dauert es eh. Deswegen erstmal Bogen schießen. Und welche Einheiten benötigen den Befehle? Ah, hier, schaut euch das mal an. Das ist ja praktisch. Die Hütte bei den Schafen, das passt doch. Und die sollen sich erstmal heilen in der Stadt. Die sollen sich auch erstmal heilen. Wundervoll endet. Ein unbekannter Spieler hat den Bau des Weltwunders Stonehenge abgeschlossen. Oha. Erste Weltwunder wurde errichtet. Sehr schön. Was erforschen wir als nächstes? Währung. 
Hm, ach ja, die sind jetzt da oben. Ich glaube, die sollen sich jetzt auch erstmal heilen, wobei die sich hier oben auch gut verschanzen könnten. Was entdeckt mein Schiff hier gerade eigentlich? Müssen wir uns auch mal anschauen. Okay, so groß ist hier an also die Insel, beziehungsweise der Kontinent. Wahrscheinlich ist das noch ein bisschen größer. Ich bin echt daran interessiert, ob hier ein anderer Spieler noch ist. Anscheinend nicht, sonst würde man hier wahrscheinlich schon irgendwelche Gebäude sehen, wenn der da alleine ist und sich breit macht. Andererseits, so viel Platz nehme ich jetzt auch noch nicht weg. Äh, hier der Krieger. Würde ich hier bleiben? Ja, ich schloss den erstmal hier. Ach, hier habe ich auch welche, sehe ich gerade. Kann ich die vielleicht mal bewegen? Dann können die mal nach hier oben gehen gleich. Genau. No. Oh, die haben hier auch schon ziemlich gute Einheiten. Da habe ich echt viel verschlafen mit Japan. Ich hoffe, dass ich das anders wieder gut machen kann. Politisch zum Beispiel. Was mich noch interessiert ist, ich habe ja hier einen Händler, der diese Straße aufgemacht hat. Ähm, ob das mir einen Vorteil bringt und dem anderen, mit dem ich handle. Denn hier ist ja auch, habe ich einen Handel, eine Handelsroute mit Valletta. Aber das ist sein Händler und ich frage mich, ob das jetzt nur sein Vorteil ist oder auch meiner. Falls ihr da eine Lösung zu habt, also eine Antwort für mich, könnt ihr mir da gerne mal in die Kommentare oder so schreiben. Ähm ja, du sollst dich hier mal verschanzen. Und du... Ich glaube, du sollst dich hier unten auch verschanzen. Ah, jetzt kann ich ihn verbessern. Für 30 Gold. Ey, dann schicke ich ihn doch mal zurück. Ihn hier kann ich nicht verbessern, aber der soll hier einfach mal schön Wache stehen. Ihn könnte ich noch verbessern. Und ich glaube, für 30 Gold ist das ja ein Schnäppchen einen neuen Kontinent entdeckt. The opportunity has arrived for a change into a new and more powerful system of government. Let us strengthen our identity and enact more policies to govern our people. Äh okay. Divide and rule a sound motto. Ah, sehr schön. Unite and lead a better one. Jetzt habe ich hier anscheinend noch mehr Möglichkeiten. Äh, was hat sich denn jetzt geändert? Hier habe ich jetzt... Äh, was ist denn das hier? So ist das lila. Ist das Diplomatie dann? Nee. Diplomatie ist grün, Wirtschaft ist gelb, Militär ist rot. Jetzt, was ist aber lila? Ja, das ist anscheinend... Äh, Joker-Politik? Diese Regierung stellt keine Diplomatie-Politikplätze zur Verfügung. Das muss ich noch ändern, glaube ich. Kann ich noch an meiner Stammesfürsten tun. Das muss ich, glaube ich, noch ändern, damit ich hier mehr Plätze habe oder so ähnlich. Das verstehe ich noch nicht ganz, aber dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt also irgendwie noch coole neue Boni. Ähm, ansonsten will ich hier was ändern. will mal den Unterhalt senken. Dann habe ich ein bisschen mehr Gold. Oder doppelte... Warte mal, wo war das hier? 100% Produktion. Ja, komm, mache ich das mal. Und plus Produktion in allen Städten. Ah ja, ich habe ja einen neuen Kontinent entdeckt. Anscheinend oben ein neuer Kontinent. Äh, ich nehme an, dass das jetzt der Kontinent sein soll. Ich, den haben wir eigentlich schon vorher entdeckt, aber wahrscheinlich ist uns jetzt erst klar, dass es das wirklich ein Kontinent ist und nicht nur eine kleine Insel. 
Äh, eins von beidem ist Pangea und das andere ist Kongo Kraton. Ah, okay, jetzt sehen wir die Farben. Ah, okay, jetzt stehe. Lila ist Kongo Kraton. Und irgendwo ist noch ein anderer Kontinent, der heißt Pangea. Da, das ist Pangea. Krass, das soll der neue Kontinent sein. Interessant. Und das soll noch zu unserem Kontinent gehören. Okay, wie, wie ihr meint. Mal gucken, was wir hier noch finden. Ich habe die Karte gar nicht so richtig im Blick gehabt. Wie wir sehen, sind wir gerade nur auf diesem Teil der Welt. Hier hinten ist noch so viel. Aber wir werden extrem getrennt hier durch ähm, dieses Meer. Okay. Hier oben kann man noch gut bauen. Wenn ich jetzt noch schnell Siedler bekomme, wäre das, glaube ich, ganz praktisch. Na gut. Kann ich diese Karte mal wieder ausschalten? Ja. Wir brauchen eine neue Ausrichtung. Da kriegen wir wesentlich mehr Kultur. Hier geht es auch um Kultur, aber ich würde das gern. Ich brauche noch ein Wunder, damit das beschleunigt wird. Deswegen gehe ich erstmal auf Militärtradition. Ich habe immer noch ein Problem, dass die Annehmlichkeiten hier fehlen. Und zwar mit mittlerweile minus 2, was schon sehr extrem ist. Aber hier baue ich ja aktuell ein Monument. Das sollte hoffentlich ein paar Sachen ändern. Der Kontinent, den haben wir schon gesehen. Weiter geht's. Ähm ich habe einen Handelsposten in Kyoto erhalten. Das schaue ich mir gleich nochmal genauer an. Stammesdorf entdeckt außerdem. Okay, also was ich als erstes machen wollte war... Dieser Krieger sollte sich dort verschanzen. Diese Bogenschützen... Äh, diese Leuderschützen sollten zu Bogenschützen werden für 30 Gold. Oh, sehr schön. Wie viel stärker sind die jetzt? Okay, erstmal muss ich mich anscheinend um diesen Händler kümmern. Ich habe einen neuen Händler bekommen. Zwei Handelsposten erstellt. Durch den Abschluss eines Handelswegs habt ihr einen Handelsposten in der Stadt Kyoto erhalten. Mhm. Interessant. Jetzt habe ich hier die Möglichkeit, einen neuen Weg zu bauen. Von Kyoto aus nach Rom wäre natürlich krass. Ein sehr weiter Weg, wo ich viele Vorteile dadurch hätte. Ich kann es aber auch quasi in meinem Reich belassen und nach Okayama bauen. Der Weg ist zwar kürzer, aber der wäre nur für mich ein Vorteil, was natürlich auch sehr praktisch ist, um da schnell Einheiten hin und her zu schieben. Wer, allerdings geht es, wenn ich nach Rom baue, geht es auch durch Nagoya, was auch ein Vorteil schon ist. So viele Optionen. Ich entscheide mich, glaube ich, tatsächlich für Okayama. Oder? Ich muss nochmal hier gucken. Ach, schaut mal an. Hier kriege ich ja den Boni. Hier kriege ich nur einen kleinen Bonus. Selbst nach Nagoya kriege ich einen größeren Bonus. Aber ich glaube, das hängt davon ab, wie groß die Stadt ist. Das heißt, wenn Okayama größer wird, dann kriege ich da wahrscheinlich auch einen größeren Boni Bonus. Weil Rom bringt schon den größten Bonus aktuell. Sehr, sehr verlockend eigentlich. Ich weiß nicht, was jetzt die Profis mir raten würden. Ich bin da jetzt mal quasi inklusiv und sage Okayama. Nur ein kleiner Bonus. Ähm, aber strategisch ein großer Bonus, hoffentlich. Hier steht eine 2. Zwei, zwei Handelsposten erstellt. Habe ich das jetzt nochmal irgendwo? Ah, okay. Die Jerusalem hatte ich ja schon. Äh, hier ist irgendeine Quest. Bildet einen schweren Streitwagen aus. Okay, dankeschön. Stammesdorf entdeckt. Wo ist das denn? Da hinten ist noch eines. Wurde auch von niemandem bis jetzt äh, irgendwie eingenommen. Mehr Annehmlichkeiten, das wissen wir doch schon alles. Die sollen sich jetzt auch mal zu Bogenschützen weiterentwickeln. Sehr gut. Dann beginnen wir mal die nächste Runde. Scheint aktuell sehr sicher zu sein. Ich hatte jetzt sehr anstrengende Runden mit dem Barbaren, aber jetzt ist es doch sehr gechillt. Okay, die Bogenschützen stehen da und ich glaube, ich... Ich werde sie da auch erstmal belassen, genauso wie... Boah, die standen hier hinten schon ziemlich genial. Wie weit können die eigentlich schießen, ist jetzt meine Frage. Zwei Felder, oha. 
Das ist gut zu wissen. Schade, jetzt sind die gerade weg. Hm, okay, wir verschanzen uns hier. Wählen eine neue Produktion, denn hier wurde jetzt endlich das Monument gebaut. Will ich mal gucken, was das für einen Vorteil gebracht hat. Wir sind immer noch unzufrieden. Bevölkerungswachstum minus 15%, minus 5% nicht Nahrungserträge. Ähm, für Annehmlichkeiten Luxusgüter verbessern. Jetzt müsste ich natürlich wissen, was hier als Luxusgut zählt, was ich am besten bauen sollte oder holen sollte, damit es dem besser geht. Ich weiß das nämlich einfach nicht. Aber auf Religion haben wir anscheinend keinen Bock mehr. Aber ich glaube, ein Kornspeicher wäre ganz gut. Wird mir hier auch empfohlen, deswegen mache ich das. Und weiter geht's. Und vielleicht sollte ich mir ein paar neue Felder mal kaufen, um mich da äh, frei zu machen. Eine neue Farm bauen oder so. Oh, die kommen jetzt wieder zurück. Manöver haben wir bekommen. Und Strategos. Mal mal kurz an. Ja, belassen wir jetzt mal dabei. Und neue Ausrichtung. Erforscht die Technologie Bauwesen. Bauwesen könnte ich doch relativ schnell erforschen, oder? Gucken wir uns das mal an hier. Währung haben wir gleich fertig. Bauwesen, wo haben wir das denn? Vorbei. Bergbau. Wo ist denn dieses Bauwesen? Hier. Das würde auch 19 Runden dauern und ich bräuchte vorher Steinmetzkunst. Okay, anscheinend liege ich hier ziemlich weit zurück mit den Sachen, weil ich Bergbau noch nicht erforscht habe. Aber wir sind ja gleich fertig mit unserer Erforschung Währung. Na gut, dann mache ich Drama und ich denke. Und... Äh okay, ich würde sagen, an der Stelle mache ich mal eine Pause. Ich danke euch fürs Einschalten. Ähm, ich bin sehr froh, dass es jetzt wieder ein bisschen ruhiger geworden ist, dass ich nicht das Gefühl habe, ich werde jetzt auf jeden Fall verlieren. Ich habe schon den Eindruck, die anderen sind ein bisschen weiter, aber ich glaube, das Gefühl hat man immer in dem Spiel. Ähm, zumindest in Sachen Zeitalter bin ich denen doch ein bisschen voraus. Das freut mich ja schon mal. Ansonsten habe ich den Eindruck, dass die sehr viel mehr auf ähm, Kampfeinheiten gehen, wobei ich doch mittlerweile auch ein paar habe. Ja, mal gucken, wie es sich entwickelt. Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich werde jetzt erstmal eine Woche Pause machen. Ich werde das Video im Laufe der Woche dann hochgeladen haben. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich spiele Civilization 6.